दाम होते चारे गुण गुण हम जो आगे लिखते आगे लिखल गुणन दुई तो गुण कर छाप्पन्न टाक पा सीम्पलि कोश्चन एनसार ये क्योंकि अंक नहीं हाल दाम ही देखने देखो हाल ही ना दिए टी देा आ सब क्षेत्र हालिटा के टीए परिणत कर तो से सब क्षेत्र एक हाल समान हे चार उचित ना जो ऐकिक नियम अवश्य तुम्हें आगे एक दाम बेर आसते हैं तो एखन थे जो एक दाम बेर करब तो चार्ट तुलन एक दाम कम हो कम हम भाग हो तो भाग तो देखो ये दीते लाइन थे क्षेत्र में दाओ डान संख्या आगे रखते पर रखते और जो उपन्यास कर दी से क्षेत्र में डान संख्या थे चले आसे तरह सातटार दाम चावे तो एके जख ही भाग है पर गुणन है और गुणन हम भग्नांशर उपरे बसाते हैं अर्थात आठाश गुणन सत बार तो ये जो काटाटी करी चार शता आठाश तीचे एक भैल्यू थे ना सात शता ऊनपचास टाक सीम्पलि ये कोश्चन एनसार तो जख ही देखो जो जगह भिन्न एकक थे तक यकटा के डाइार्ट कर नहीं जो है प्रथम तो एक दाम हम दस ट तुलन कम हो कम हम भाग होने उपन्यास कर दी तेल डान संख्या नीचे आसा क्या सो एखे एकटार दाम बेर करते गंचास भाग दस देव हमारे हाँ तरह जो षाटार दाम हिसाब करते जाने माथा ये क्ज कर दस टार दाम तुलन षाटार दाम तो कम हो मन है भाग हो ताना थार्ड लाइन इसे आसले आगे प्रिभिया सेकेंड लाइन साथ कम्पेयर करते हैं एकटार दाम कम हो कटार तुलन षाटार दाम जेहतु बेसि है सो एट गुण करते अर्थात ऊपरे बसाते हैं तो पंचाश गुण सत भाग दस तो ये दस दिए काटले पाँच दस पंचाश नीचे एक तेल ऊपर गुण कर दी पाँच शता पैंत टाक नीचे एक भैलू नहीं तो ये धापे धापे आसमें प्राइमरि विषयगुलो नहीं आस्ते आस्ते आगुची एरपर आप कि अंक तुले चेन्ज करबा सरसि लिखबोने एक सप्ताह समान सात दिन लिखी दिन प्रकाश करते करते गपेक्षार एक ही तो एक सरसि लिखब एक सप्ताह एक सप्ताह आय हे चौदश टाक 
তো এখান থেকে আমরা একবারে দেখো চার সপ্তাহের আয় বের করে ফেলতে পারবো চার সপ্তাহে যেহেতু আয়টা বেশি হবে তাহলে এখানে গুণন করতে হবে গুণন চার হ্যাঁ তো চার শূন্য শূন্য চার শূন্য শূন্য চার চারা ষোলোর ছয় হাতে এক চারকে ছাপ্পান্নশো টাকা অর্থাৎ পাঁচ হাজার ছয়শো টাকা কিন্তু এই জায়গাটা যদি সপ্তাহ না দিয়ে আমাকে কোনো একটা দিনে যাওয়া হয় হ্যাঁ তখন ব্যাপারটা কেমন হবে আমরা সেটাও একটু দেখি তো এইখানে আমরা হচ্ছে যে অঙ্কটাকে যদি এখন একটু অন্যভাবে আমরা নিয়ে যাই যে আমাদের তিরিশ দিনের আয় চাওয়া হলো এখানে তিরিশ দিনের আয় কত তো এইসব ক্ষেত্রে আমাকে যেটা করতে হবে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে এইখানে যে সপ্তাহ ছিল এই সপ্তাহটা সপ্তাহটাকে দিনে পরিণত করে নিতে হবে অর্থাৎ আমরা যেটা জানি যে এক সপ্তাহ সমান হচ্ছে সাত দিন সাত দিন হ্যাঁ তারপরে আমাকে সাজাতে হবে যে সাত দিনের আয় বা সাত দিনে আয় করে হ্যাঁ সাত দিনে আয় হচ্ছে চোদ্দোশো টাকা তো এখানে একে না থাকলে কখনই অন্য জিনিসে আনা যাবে না এখানে এক ছিল জন্যই বের করা সম্ভব হয়েছে তো এটা তিনটা লাইনে করতে হবে এক দিনে আয়টা কম হবে আর কম হলেই ভাগ হবে আমরা উপর নিস করে দিলে এটা সবসময় উপরে দিতে হবে অর্থাৎ চোদ্দোশো ভাগ হলো সাত হ্যাঁ নেক্সট এই জায়গায় আমরা তিরিশ দিনটা বসিয়ে দেব আর একে ভাগ হলেই পরেরটায় গুণন হয় অর্থাৎ উপরে বসাতে হয় তো এইখানে আমরা তিরিশ দিয়ে নিচে সাত দিলাম এটা যদি আমরা কাটাকাটি করি সাত দুগুণে চোদ্দ দুইশো হয় তো নিচের একের ভ্যালু থাকে না দুইশো আর তিরিশ গুণ করে দিলেই এক দুই তিন তিন দুগুণে ছয় এই ছয় হাজার টাকাই হবে এটার অ্যান্সার তো এবার আমরা একটু ভিন্ন ধর্মী জিনিসগুলো দেখব যেখানে আসলে খুবই কনফিউজ অনেকেই ভুল করে ফেলে অঙ্কগুলো যেগুলো আসলে একেই দেখা যায় যে গুণ হয় আবার কোন কোন সময় দেখা যায় যে একেও ভাগ হয় এই বিষয়টা আমাদের এখানে ক্লিয়ার বুঝতে হবে তো এই অঙ্কগুলো ম্যাক্সিমাম শ্রমিকের বা দিনের কাজের এই অঙ্কগুলোতে এই সমস্যাটা হয় শ্রমিক যদি কমে যায় তাহলে ডান দিকে যদি দিন সংখ্যা থাকে তাহলে গুণ করতে হয় এগুলো তোমরা নোট করে রাখতে পারো আর এটার উল্টাটা হবে শ্রমিক যদি বাড়ানো হয় আমরা দেখছি উদাহরণে আর ডান দিকে যদি দিন থাকে তাহলে ভাগ করতে হয় কিরকম দেখো পনেরো জন শ্রমিক আমরা যদি একটা বানিয়ে নেই পনেরো জন শ্রমিক একটি কাজ করে তো আমরা শ্রমিকটা বামে রাখলাম আর দিনটাকে আমরা ডানে ফেলবো একটি কাজ করে হচ্ছে আমরা দিলাম দশ দিনে দশ দিনে এখন যখনই আমরা এখানে একে বের করতে যাব তখন শ্রমিকটা কিন্তু কমে গেল পনেরো থেকে এক হয়ে গেল তো এখানে আমরা দেখো যে একে বের করি যদি একজন শ্রমিক একটি কাজ করে তো ওই কাজটাই কাজ কিন্তু কম বেশি হলো না কাজের বিষয়টা আমরা পরবর্তীতে দেখব হচ্ছে এই পাশে এইটা আমরা পরে আসি আমরা এগুলো আগে বুঝি তো সেক্ষেত্রে পনেরো জন শ্রমিক মিলে একটা কাজ করতে যদি দশ দিন লাগে সেইখানে ওই কাজটাই আমি যদি একজন শ্রমিক দিয়ে করাই তাহলে অবশ্যই বেশি দিনের প্রয়োজন হবে কেননা আমরা যদি এখন এটা ভাগ করি তাহলে আগের চেয়ে ছোট হয়ে যাবে তো একজন শ্রমিক দিয়ে কিন্তু আগের দশ দিনে যে কাজটা করা সম্ভব হয়েছিল তার চেয়ে কম পরিমাণ সময়ে আসলে কাজটা করা সম্ভব হবে না বেশি লাগবে তো এটাই আমরা বলছিলাম যে শ্রমিক যদি কমে যায় এই যে পনেরো থেকে এক হয়ে গেল তাহলে ডানে যদি দিন থাকে তাহলে এটা গুণ করতে হবে একে বের করার সময় অর্থাৎ গুণনের সময় আমরা যে কোনো একটা আগে লিখতে পারি সবসময় আমরা এটাই প্র্যাকটিস করব ডানের টা আগে লেখা নাহলে আসলে একে যেগুলোতে ভাগ হয় সেগুলোতে হঠাৎ করে এই পাশের সংখ্যাটা আগে লেখলে ভুল হয়ে যাবে হ্যাঁ তো সেখানে আমরা যেমন উপর নিস করে দিতে গিয়ে ডানের টা উপরে দিয়েছিলাম এটা নিচে দিয়েছিলাম আর গুণনের সময় যে কোনো একটা আগে লেখা যায় তো তারপরে আমরা ডান পাশেরটাই আগে লেখার প্র্যাকটিস করব তাহলে দশ গুণন পনেরো তো এরপরে যদি আরো কিছু চাইতো যে অঙ্কটা হয়তো বললো যে পনেরো জন শ্রমিক একটি কাজ দশ দিনে করে পাঁচজন শ্রমিক কত দিনে করবে যদি একজন চায় তাহলে এটি গুণ করে দিলে অ্যান্সার তো এখানে যদি বলতো যে পাঁচজন শ্রমিকের আমরা সেটা একটু দেখাই পাঁচজন শ্রমিকের কাজটি করতে কাজটি করতে হচ্ছে যে কত দিন লাগবে তো এই হিসেবে আমরা দিনকে ডানে প্লেস করে অঙ্কটা সাজিয়েছি তো যখন আমরা একে বের করলাম এখন আমরা এই পাঁচজন শ্রমিকে যখন বের করব একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে একে যদি গুণন হয় তাহলে পরেরটায় ভাগ হয় আর আগের অঙ্কগুলো যেটা আমরা দেখলাম একেই ভাগ হয়েছিল পরেরটায় গুণন হয়েছিল অর্থাৎ একের সাথে সবসময় উল্টো সম্পর্ক হবে তো গুণ করা মানে যেমন উপরে বসানো আর ভাগ করা মানে কিন্তু নিচে বসানো অর্থাৎ এই লাইনটা আমরা ঠিকই রাখবো দশ গুণন পনেরো বাই এই নিচে আমরা দেবো পাঁচ তারপরে এই দুটোর যে কোনো একটার সাথে পাঁচ দিয়ে যদি আমরা কাটাকাটি করি হ্যাঁ নিচে থাকলো এক তাহলে পনেরো দুগুণে তিরিশ দিনে এটি হবে এই অঙ্কটার অ্যান্সার তো আমরা এই জিনিসটা দুটোই প্রমাণ হয়ে গেল যে শ্রমিকটা বামে আছে শ্রমিকটা যদি কমে যায় তাহলে হচ্ছে গুণ করতে হয় হ্যাঁ দিন ডানে থাকলে 
আবার শ্রমিকটা যখনই একের চেয়ে দেখো বেড়ে গেল একের চেয়ে বেড়ে যখন গেল শ্রমিক বাড়লে ডানের দিন আছে তখন কিন্তু ভাগ করতে হয় যেহেতু পাঁচ দিয়ে আমরা ভাগ করেছি তো এই দুটো ফাংশন আমাদের হয়ে গেল এবার আমরা এই দুটো দেখি এখন আমরা হচ্ছে শ্রমিকটাই ডানে দেব আর দিনটাকে বামে দেব তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি এইভাবে বলি দশ দিনে একটি কাজ দশ দিনে করে পনেরো জন একটি কাজ একটি কাজ দশ দিনে করে হলো পনেরো জন আর এখানে আমরা এখন দেই তিরিশ দিনে তিরিশ দিনে করতে হ্যাঁ কতজন লাগবে তিরিশ দিনে করতে করতে কত জন শ্রমিক লাগবে তো এখানে যেহেতু জন চাওয়া হয়েছে তাহলে জনটাকে ডানে প্লেস করতে হবে তো আমরা আরেকবার একটু লাইনটা লিখে নেই হ্যাঁ যে দশ দিনে করে হচ্ছে পনেরো জন তো এখানে আমরা কি বলেছিলাম যে দিন কমলে যেহেতু এখন আমরা এক দিনে বের করব দিনটা কমে যাবে আর ডানে শ্রমিক থাকলে অর্থাৎ পনেরো জন এখানে শ্রমিক আছে ধরো পনেরো জন শ্রমিক শ্রমিক ডান দিকে শ্রমিক থাকলে তাহলে একে বের করলে এখানে গুণ করতে হবে অর্থাৎ একদিনেই যদি আমি পুরো কাজটা করিয়ে নিতে চাই তাহলে আমাকে বেশি জন শ্রমিক নিতে হবে এই কারণে এটা গুণ করতে হয় এটা আসলে টেনশন রেখে মুখস্ত করার কিছু নেই একটু ভাবলেই জিনিসটা হয়ে যায় আর যখনই আমরা তাহলে দিন সংখ্যা কমালাম ডানে শ্রমিক থাকলো তাহলে গুণ করতে হলো আর এখন আমরা যদি তিরিশ দিনে বের করতে যাই হ্যাঁ তাহলে একের সাথে আমাদের কম্পেয়ার করতে হবে আগের সাথে না তো একে যেহেতু গুণ হলো তাহলে এটাতে ভাগ হবে কেননা দিন সংখ্যা যখন আমরা বাড়ালাম তখন ডানে শ্রমিক থাকলে আমরা বলেছি যে ভাগ হবে আর এই ভাগ হওয়া মানে আমরা তিরিশটাকে হচ্ছে যে নিচে প্লেস করব তারপরে আমরা কাটাকাটি করলে পনেরো দুগুণে তিরিশ এখানে এক আর দুই দিয়ে এটাকে কাটলে পাঁচ তো সিম্পলি এখানে হবে পাঁচ জন শ্রমিক এটাই হবে অ্যান্সার এইভাবে এখন আমরা এই দুটো বুঝলাম এখন আমরা এই সাইডটা দেখি যে এখানে কিন্তু আগের প্রথম দিকের যে অঙ্কগুলো আমরা করেছিলাম যে একে ভাগ হয় এটা কিন্তু সেই সিস্টেমে কিভাবে দেখো শ্রমিক কমলে ডানে কাজ যদি থাকে হ্যাঁ আমরা যদি বলি যে হ্যাঁ জন শ্রমিক বিশ জন শ্রমিক হচ্ছে যে শ্রমিক আমরা কমাবো আর ডানে কাজ থাকবে বিশ জন শ্রমিক করে এখানে দিন নাই ধরো বিশ জন শ্রমিক করে হচ্ছে এক অংশ কাজ এক অংশ কাজ তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি এখন শ্রমিকটা কমাতে চাই অর্থাৎ হ্যাঁ একজন শ্রমিক আমরা যদি চাই যে একজন শ্রমিক করে তাহলে এখানে আমরা বলেছি শ্রমিক কমলে আর ডানে যদি কাজের পরিমাণ থাকে তাহলে এটা ভাগ হবে অর্থাৎ এই ভাগটা আমরা উপন্যাস করে দিলে এক বাই বিশ অংশ তারপরে যদি এখন তিরিশ জন শ্রমিক চায় একে যেহেতু ভাগ হয়েছে তাহলে পরেরটাই গুণ হবে ওই নিয়মেই চলবে তো এখানেও একই হিসাব দিন কমলে তো এটাকে আমরা যদি এখন দিন করে দিই যে কিছু শ্রমিক বিশ দিনে করে এক অংশ কাজ এখানেও যদি আমরা এক দিনে বের করতে যাই তাহলেও কিন্তু একদিনে কাজ যেহেতু কম হবে সেক্ষেত্রে এটাও ভাগ হবে অর্থাৎ কাজের পরিমাণ যদি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে বুঝে শুনে করতে হবে যে দিন কমালেও ভাগ হবে আর শ্রমিকের সংখ্যা কমালেও ভাগ হবে তো এবার আমরা আরো কিছু অঙ্ক তুলে নিচ্ছি ঠিক বইয়ে যেভাবে আছে আমরা সেই সিরিয়ালি কিন্তু আস্তে আস্তে আগাচ্ছি এখানে পদ্ধতি একে যেটা বলা ছিল সাধারণ ঐকিক নিয়ম তো এটা খুবই সিম্পল পাঁচটি সাতার দাম এক হাজার টাকা হলে চোদ্দটি সাতার দাম চাওয়া হয়েছে তো এটা আমরা রাফলি আগে একটি সাতার দাম আগে বের করে নেব তো পাঁচটির দাম পাঁচটির দাম হচ্ছে এক হাজার টাকা তো প্রথমে আমাকে একটির দাম বের করতে হবে হ্যাঁ তো একটার দাম যেহেতু কম হবে তাহলে ভাগ হবে আর এটা আমরা উপর নিস করে দিলে ডানেরটা উপরে দেব আর এটা নিচে দেব আর এখান থেকে আমাকে চোদ্দটার দাম বের করতে বলা হয়েছে তো একে ভাগ হলে এটা গুণ হবে অর্থাৎ এটা আমরা উপরে দিয়ে দেব চোদ্দ নেক্সট এই পাঁচ দিয়ে আমরা এটাকে যদি কাটাকাটি করি হ্যাঁ তাহলে পাঁচ দুগুণে দশ দুইশো তো এই চোদ্দ দিয়ে উপরে দুইশোকে গুণ করলে আটাশশো টাকা আসবে অর্থাৎ সিম্পলি গ নাম্বার অ্যান্সারটা আমাদের এখানে রাইট অ্যান্সার তো এরপর আমরা একটু ক্যালকুলেশনের জন্য আসলে প্রথম অঙ্কটা মিশিয়ে দিচ্ছি তো এইগুলো কিন্তু বিভিন্ন ব্যাংক পরীক্ষায় দেখো আসছিল যদিও খুবই সিম্পল অঙ্ক সুসান ক্যান টাইপ টেন পেজেস ইন ফাইভ মিনিটস সুসান হচ্ছে পাঁচ মিনিটে দশটা পেজ টাইপ করতে পারে মেরি ক্যান টাইপ ফাইভ পেজেস ইন টেন মিনিটস মেরি আবার পাঁচটা পেজ টাইপ করতে পারে দশ মিনিটে এখন বলা হয়েছে ওয়ার্কিং টুগেদার মানে দুইজনই একসাথে কাজ করবে হাউ মেনি পেজেস ক্যান দে টাইপ ইন থার্টি মিনিটস তিরিশ মিনিটে তারা কতগুলো পেজ টাইপ করতে পারবে এটা বাংলাদেশ ব্যাংক এডি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর পদে দুই হাজার সালে দুই সালে আসছিল তো সেক্ষেত্রে এই ধরনের অঙ্কগুলো আগে 
দুইটারই একক সময়ে বের করে নিতে হয় অর্থাৎ সুসানেরটা আমরা যদি বের করি যে সুসান হচ্ছে যে ক্যান টাইপ বা আমরা সময়টা যেহেতু বামে দেব তাহলে আমরা এইভাবে লিখি সুসান টেক্স মানে নেয় হ্যাঁ টেক্স ফাইভ মিনিটস পাঁচ মিনিট সময় নেয় ফাইভ মিনিটস টু টাইপ টাইপ করতে হচ্ছে যে টেন পেজেস আমরা যেটা বের করব দুজনেরই এক মিনিটেকে কতটুকু সময় নেয় দুইটা অ্যাড করতে গেলে একই সময় আগে বের করে আনতে হয় সে একই সময়টা আমরা এক মিনিট বের করে নেব তো এক মিনিটে হচ্ছে যে টেন বাই ফাইভ এটা যদি আমরা কাটাকাটি করি তাহলে দুই পেজ হচ্ছে নিচে একের ভ্যালু নেই টু পেজেস টু পেজেস এটা হলো সুসান করে এক মিনিটে দুইটা পেজ ঠিক একইভাবে মেরিরও আমরা যদি করি তাহলে আমরা লিখব মেরি টেক্স মেরি টেক্স হচ্ছে টেন মিনিটস টেন মিনিটস টু টাইভ হচ্ছে ফাইভ পেজেস করে তাহলে ফাইভ পেজেস তো এখান থেকে আমরা এরও হচ্ছে এক মিনিটের ক্যাপাসিটিটা বের করলে ফাইভ বাই টেন তো এটা কাটাকাটি করলে পাঁচ দুগুণে দশ এখানে অনেকে ভুল করে দুই লেখে আসে এটা কিন্তু উপরের একের দাম আছে অর্থাৎ হাফ লিখতে হবে হাফ পেজ তো এখন আমরা দুইজনকে যখন একত্রে অ্যাড করব হ্যাঁ তখন আমরা যেটা করব এখানে আমরা দে লিখে করতে পারি দে দে টেক দের সাথে আর টেক্স হয় না দে টেক হচ্ছে যে দে টাইপ দিই আমরা দে টাইপ ইন ওয়ান মিন ওয়ান মিনিট এক মিনিটে কতটুকু করে ইন ওয়ান মিনিট হ্যাঁ এই দুটো আমরা যোগ করে দেব অর্থাৎ এদিকে ছিল দুই আর এদিকে ছিল হাফ এত পেজেস তো এটা লসাগু করে যোগ করলে দুই হবে লসাগু নিচে এক আছে এক দিয়ে ভাগ দিলে দুই বার যায় দুই দিয়ে উপরে গুণ করলে চার আর দুই দিয়ে দুইকে ভাগ করলে এক এক দিয়ে উপরে গুণ করলে এক অর্থাৎ চারের একে পাঁচ তাহলে পাঁচ বাই টু পেজেস তো এখানে যেটা বলা হয়েছে দুইজন একত্রে তিরিশ মিনিটে কতটুকু টাইপ করবে তো আমরা এখানে পেয়ে গেছি যে দুইজন একত্রে এক মিনিটে করে ফাইভ বাই টু তাহলে এক মিনিটে যদি করে হচ্ছে এই লাইনটা আরেকবার লিখে নেবে হ্যাঁ ফাইভ বাই টু তাহলে তিরিশ মিনিটে কি বেশি করবে আর বেশি হওয়া মানে উপরে দিতে হবে তিরিশটাকে অর্থাৎ ফাইভ বাই টু গুণন তিরিশ তো এটা যদি আমরা কাটাকাটি করি পনেরো দুগুণে তিরিশ তাহলে পাঁচ পনেরো পঁচাত্তর অর্থাৎ এ নাম্বার অপশনটা রাইট হবে যেটা পঁচাত্তরটা পেজ তারা হচ্ছে টাই করতে পারবে তো এটি ছিল আমাদের দুই নাম্বার যে অঙ্কটা সেটা ছিল আমাদের এইটা তো আমরা এখন এগুলো একটু মিশিয়ে দিই আমাদের তিন নাম্বার অঙ্ক করার জন্য একটু জায়গাটা বের করে দিই এগুলো আমরা মিশিয়ে দিলাম তো সিম্পল অঙ্ক বাট এগুলো ব্যাংক জবগুলোতে খুবই আসে তো এবার আমরা তিন নম্বরটা দেখি হোয়েন ওয়াকিং যখন হাটে এ সার্টেন পার্সন একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি টেক্স সিক্সটিন কমপ্লিট স্টেপস স্টেপ মানে পায়ের যে ধাপগুলো হ্যাঁ তো ছয়টা হচ্ছে যে এটা দশ সেকেন্ড ছিল মেবি হ্যাঁ টেন সেকেন্ড তার মানে দশ সেকেন্ডে ষোলোটা ধাপ ফেলে অ্যাট দিস রেট এই হারে হাউ মেনি কম হাউ মেনি কমপ্লিট স্টেপস পরিপূর্ণ ধাপ সে পার হবে ডাজ দ্য পার্সন টেক ইন বাহাত্তর সেকেন্ডে কত ধাপ পার হবে অর্থাৎ খুবই সিম্পল অঙ্ক মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক দুই হাজার পনেরো সালে আসছিল তো সেক্ষেত্রে আমরা এই ধাপটাকে ডানে ফেললো ফেলব ওই কিক নিমে যেটা চায় সেটাকে ডানে ফেলতে হয় অর্থাৎ টেন সেকেন্ডে ইন টেন সেকেন্ডস দা পার্সন দা পার্সন হচ্ছে কমপ্লিট টেন সেকেন্ডে হচ্ছে ষোলোটা ধাপ দেয় এত স্টেপস তো এইখান থেকে আমরা প্রথমে এক সেকেন্ডে যদি বের করি এক সেকেন্ডে কম হবে সেটা হচ্ছে ভাগ হবে ষোলো ভাগ দশ আর এইখানে যেটা বলা ছিল হচ্ছে যে বাহাত্তর সেকেন্ড হ্যাঁ তো এখানে আমরা বাহাত্তর সেকেন্ডে বাহাত্তর দিয়ে এটা গুণ করতে হবে অর্থাৎ আমরা উপরে বসাবো ষোলো গুণন বাহাত্তর বাই দশ তো এটা যতটুকু কাটাকাটি হয় আমরা করে নিই দুই দিয়ে কাটাকাটি যায় পাঁচবার এটাকেও যায় এটাকেও যায় দুই দিয়ে আমরা এখানে আটবার কাটলাম আটবার তো আর যাবে না উপরে এই দুটো গুণ করে দিলে আট দুগুণে ষোলোর ছয় হাতে এক সাতাশটা ছাপ্পান্ন আর একে সাতান্ন সাতান্ন বাই পাঁচ তো এখানে দেখো ভগ্নাংশের উত্তর শুধু একটা অপশনই রয়েছে তাহলে এটাই হবে আশা করা যায় আমরা এটাকে ভাগ করে যদি দশমীকে নিয়ে আসি পাঁচ দিয়ে যদি ভাগ করি পাঁচ সাত ছয় পাঁচককে পাঁচ সাত কাটলে আবারও পাঁচককে পাঁচ ছয় 
এখানে ছয় কাটলে পাঁচ পাঁচা পঁচিশ অবশিষ্ট থাকে এক দশমিক দিয়ে একটা শূন্য নিলে পাঁচ দুগুণে দশ তো একশো পনেরো পয়েন্ট টু এটাই হবে এটার অ্যান্সার নেক্সট হলো আট নাম্বার অঙ্কটা চার নাম্বার সরি চার নাম্বারটা আমরা দেখি তো জিনিসগুলো খুবই সিম্পল আসলে অঙ্কগুলো আসলে অনেকে ইংলিশের সমস্যা থাকলে অঙ্কটা বুঝতে তাদের একটু সমস্যা হয় ইফ এ কার ড্রাইভস পঁচিশ কিলোমিটার অন টু লিটার্স অক্টেন দুই লিটার অক্টনে যায় হলো পঁচিশ কিলোমিটার হাউ মেনি লিটার্স উইল বি নিডেড কত লিটার দরকার হবে ফর এ ট্রিপ অফ একশো পঞ্চাশ কিলোমিটার তো যেহেতু তেলের পরিমাণটা চাওয়া হয়েছে তো এই টু লিটারকে আমরা ডানে ফেলব তো এইভাবে আমরা যদি লিখি টোয়েন্টি ফাইভ কিলোমিটার ড্রাইভস ড্রাইভ মানে এখানে যায় আর কি ড্রাইভস হচ্ছে যে অন টু লিটার্স টু লিটার্স তো এখান থেকে আমরা যদি একে বের করি তাহলে এক কিলোমিটার যেতে কি তেল কম লাগবে সো এটা ভাগ হবে ভাগ হলে আমরা উপর নিচ করে দেবো ডানেরটা উপরে আর এটা দেবো নিচে এত লিটার্স নেক্সট যাবে হচ্ছে একশো পঞ্চাশ কিলোমিটার তো এটা আমরা গুণন দেব অর্থাৎ উপরে দেব টু গুণন একশো পঞ্চাশ বাই পঁচিশ তো এটা পঁচিশ দিয়ে কাটলে ডাইরেক্ট ছয় বার যায় নিচে একের ভ্যালু নেই সো এটা ছয় দুগুণে বারো লিটার যে অপশনে ছিল অর্থাৎ এ নাম্বার অপশনে আমাদের ছিল বারো লিটার সিম্পলি এটাই হবে উত্তর তো এই জাতীয় আরও কিছু অঙ্ক আমরা এবার বোর্ডে তুলে নিচ্ছি তো এবার আমরা আরও কিছু অঙ্ক দেখছি এখানে পাঁচ নাম্বারটা যেটা বলা হয়েছে এয়ারক্রাফট যেটা বিমান ইউজেস সেভেন্টি ফাইভ গ্যালনস অফ ফুয়েল পঁচাত্তর গ্যালন জ্বালানি ব্যবহার করে টু ফ্লাই তিনশো মাইলস অ্যাট দিস রেট এই হারে হাউ মেনি গ্যালনস অফ ফুয়েল তেলের পরিমাণটা চাওয়া হয়েছে উইল বি নিডেড ফর এ সেভেন হান্ড্রেড মাইলস ফ্লাইট তো সেক্ষেত্রে তেলের পরিমাণটা আমরা যদি ডানে ফেলি তাহলে অঙ্কটা আমাদের হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আমরা বলবো যে থ্রি হান্ড্রেড মাইলস থ্রি হান্ড্রেড মাইলস গোজ যায় অন হচ্ছে অন সেভেন্টি ফাইভ গ্যালনস পঁচাত্তর গ্যালনে তো এখান থেকে প্রথমে আমরা একে বের করব এক মাইল যেতে তেল কম লাগবে অর্থাৎ সেভেন্টি ফাইভ ভাগ হচ্ছে তিনশো আর এইখান থেকে আমরা হচ্ছে সাতশো মাইল যদি বের করি তাহলে সাতশো মাইলটা আমাদের উপরে দিয়ে ক্যালকুলেশন করলে এটা হয়ে যাবে ভাগ হলো তিনশো তো এটা শূন্যগুলো যদি আমরা কেটে দিই আর এটা তিন পঁচিশ পঁচাত্তর তো পঁচিশ আর সাত গুণ করলে যেটা হচ্ছে পাঁচ শতা পঁয়ত্রিশের পাঁচ হাতে তিন সাত দুগুণে চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো অর্থাৎ একশো পঁচাত্তর যেটা অপশন আছে এটা রাইট এটা আইপিসি ব্যাংক দুই সালে আসছিল খুবই সিম্পল অঙ্ক জাস্ট ইংলিশে থাকে জন্য আসলে অনেকে বুঝতে সমস্যা করে বা করতে পারে না তিন লাইনের জাস্ট ঐকিক নিয়মের অঙ্ক তো আমরা এটা মিশিয়ে দিচ্ছি এখন এরপরে আমরা ছয় নাম্বার অঙ্কটা দেখছি ছয় নাম্বারে আমাদের আছে পাম্প যেটা পানির পাম্পগুলো রিমুভস ওয়াটার ওয়াটার বের করে দিতে পারে অ্যাট এ রেট অফ সিক্স গ্যালনস পার মিনিট মানে এক মিনিটে ছয় গ্যালন পানি সেচতে পারে হাউ মেনি আওয়ার্স কত সময় লাগবে উইল টেক টু রিমুভ আঠারোশো গ্যালনস তো এখানে আমাকে দেখতে হবে কোন জিনিসটা চাওয়া হয়েছে টাইম যেহেতু চাওয়া হয়েছে তো এই টাইমটা আমাকে ডানে ফেলতে হবে হ্যাঁ তো আমরা এইভাবে লিখবো যে সিক্স গ্যালনস সিক্স গ্যালনস রিমুভস হচ্ছে ইন ওয়ান মিনিট পার মিনিট মানে হচ্ছে ওয়ান মিনিট তো এখান থেকে প্রথমে আমরা একে যদি বের করি হ্যাঁ তো একে এটা ভাগ হচ্ছে এক বাই ছয় তারপরে এখানে আমরা দেখব আঠারোশো গ্যালন ছিল এই আঠারোশো গ্যালন যখন আমরা দেব একে ভাগ হলে পরেরটা আমরা জানি গুণ হয় তো এক গুণন আঠারোশো ভাগ হলো ছয়শো তো তিন ছয় আঠারো তাহলে তিনশো মিনিট এটা আমাদের রেজাল্ট আসছে যেটা এখানে একটু দেখো আওয়ার চাওয়া হয়েছে চালাকি করে ঘন্টা চাওয়া হয়েছে তো এটা বাংলাদেশ ব্যাংক এডি দুই হাজার দশ সালে আসছিল তো তিনশো মিনিটকে যদি আমরা ঘন্টা করি তাহলে ষাট দিয়ে ভাগ দিতে হবে এটা কাটা গেল তাহলে পাঁচ তো এখানে ই নাম্বার অপশনে যেটা ছিল পাঁচ ঘন্টা ছয় নাম্বারে এটাই রাইট অ্যান্সার হবে তো এরপরে আমরা এখানে বইয়ে লেখা ছিল একটু ভিন্ন তো আমরা সেই একটু ভিন্ন ধাঁচের কয়েকটা অঙ্ক এখানে দেখব হ্যাঁ তো এখানে যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে পনেরোটা খাসির মূল্য পাঁচটা গরুর মূল্যের সমান মানে দুইটা অ্যাটাস করে দেওয়া আছে যে পনেরোটা খাসির মূল্য যত টাকা পাঁচটা গরুর মূল্য সেই একই দাম তো এখানে দেখো দুইটা গরুর মূল্য দেওয়া আছে তিরিশ হাজার টাকা এখান থেকে দুইটা খাসির মূল্য চাওয়া হয়েছে যেটা সহকারী শিক্ষক পদে দুই সালে আসছিল 
এই অঙ্কগুলো সত্য কথা যেটা সেটা হচ্ছে বর্তমানে ফোর ফাইভের বইগুলোতে রয়েছে তো সেখান থেকে এইখানে যে কাজটা করে নিতে হয় যে এখানে আলাদা ভাবে গরুও দেওয়া থাকতে পারে খাসিও দেওয়া থাকতে পারে যে মূল্যটা দেওয়া আছে যেমন দুইটা গরু এখানে দেখতে হয় কয়টা গরু আছে সেই ততটা গরুর দাম আগে বের করে আনতে হয় তো এখান থেকে অঙ্কটা শুরু হবে যে দুইটি দুইটি গরুর দাম হচ্ছে তিরিশ হাজার টাকা তো এইখান থেকে আমরা হচ্ছে পাঁচটা গরুর দাম বের করব প্রথমে আমাদের একটি বের করতে হবে তো একটি গরুর দাম হচ্ছে তিরিশ হাজার ভাগ দুই তারপরে এখানে আমরা যদি পাঁচটার দাম বের করি পাঁচ উপরে দিতে হবে এক দুই তিন গুণন পাঁচ বাই দুই তো এটা দুই দিয়ে কাটলে এটা হবে পনেরো হাজার তো পাঁচ পনেরো পঁচাত্তর পঁচাত্তর হাজার টাকা এটা হচ্ছে পাঁচটা গরুর দাম তো এখন এখানে বলা হয়েছে যে পনেরোটা খাসির মূল্য আর পাঁচটা গরুর দাম সেম তো পাঁচটা গরুর দাম যদি এটা হয় তাহলে আমরা এটা বলতে পারি যে পনেরোটা খাসির মূল্য তাহলে এটাই তো এখান থেকে আমরা এখন লিখবো যে পনেরোটি খাসির মূল্য হলো এটাই অর্থাৎ পঁচাত্তর হাজার টাকা তো এখান থেকে আমরা ফাইনালি দেখব দুইটা খাসি চাওয়া হয়েছে প্রথমে আমাদের একটি বের করতে হবে তো একটি খাসির মূল্য হচ্ছে এই পঁচাত্তর হাজার ভাগ পনেরো তারপরে এখান থেকে আমরা দুইটি খাসি বের করতে গিয়ে দুই উপরে দিয়ে দেব পঁচাত্তর হাজার গুণন দুই ভাগ পনেরো পনেরো দিয়ে আমরা ডাইরেক্ট যদি কাটি পাঁচ পনেরো রং পঁচাত্তর হয় সো এখানে পাঁচ হাজার আসবে পাঁচ হাজার তো এটা দুই দিয়ে গুণ করে দিলে দশ হাজার টাকা যেটা অপশন আছে যেটা ক নাম্বার অপশনেই ছিল দশ হাজার টাকা সিম্পলি এটাই অ্যান্সার তো আর এরকম দুই তিনটা অঙ্ক রয়েছে আমরা সেটা বোর্ডে তুলে নিচ্ছি তো এই জাতীয় আর দুটো অঙ্ক ছিল আট নাম্বার যেটা ছিল সেটা হচ্ছে পাঁচটা রেডিও এবং চারটা টেলিভিশনের দাম একত্রে উনব্বই হাজার পাঁচশো টাকা একটি টেলিভিশনের দাম হচ্ছে উনিশ হাজার পাঁচশো টাকা পনেরোটা রেডিওর দাম চাওয়া হয়েছে তো এখানেও আগের অঙ্কটার থেমেই যেখানে একটা টেলিভিশনের দাম দেওয়া আছে এখানে জয়েন্ট অবস্থায় দেখো চারটা টেলিভিশন আছে পাঁচটা রেডিওর সাথে তো একটা টেলিভিশন থেকে আমাদের আগে চারটা টেলিভিশনের দাম বের করে আনতে হবে তো একটা আমরা টিভি লিখছি একটা টিভি এর দাম হচ্ছে উনিশ হাজার পাঁচশো টাকা তো এখান থেকে টেলিভিশন আমরা দেখছি চারটা আছে সো চারটা টিভির দাম বের করলে এটা গুণন হবে জাস্ট এটা আমরা গুণ করে দিলেই তো চার শূন্য শূন্য চার শূন্য শূন্য চার পাঁচ কুড়ি শূন্য হাতে দুই চার নং ছত্রিশ সাঁত্রিশ আটত্রিশের আট হাতে তিন চার ওকে চার পাঁচ ছয় সাত এই আটাত্তর হাজার টাকা হচ্ছে যে আমাদের চারটা টেলিভিশনের দাম তো এই যে দামটা দেওয়া আছে উননব্বই হাজার পাঁচশো এটা কিন্তু চারটা টেলিভিশন প্লাস পাঁচটা রেডিও দুইটার একত্রে দাম তো ওইটা থেকে আমরা যদি চারটা টেলিভিশনের দাম বিয়োগ দিই তাহলে এই পাঁচটা রেডিওর দাম আমরা পেয়ে যাব তো এইখানে আমরা একবারে দেখি পাঁচটা রেডিও এর দাম তো আমরা ওইটা থেকে মাইনাস করে দেব উননব্বই হাজার পাঁচশো মাইনাস হচ্ছে চারটা টিভির দাম আটাত্তর হাজার তো এটা যদি আমরা বিয়োগ করি হ্যাঁ তাহলে শূন্যগুলো গেল শূন্য এটা হবে পাঁচ আট আছে নয় হবে এক হাতে নেই সাত আছে আট হবে এক অর্থাৎ এগারো হাজার পাঁচশো টাকা হ্যাঁ এটা আসছে আমাদের পাঁচটা রেডিওর দাম তো এখানে পনেরোটা রেডিওর দাম চাওয়া হয়েছে তো পাঁচটা থেকে আমরা এখন ঐকিক নিয়মে প্রথমে আগে একটার দাম বের করে নেব হ্যাঁ তো একটা রেডিওর দাম হবে এগারো হাজার পাঁচশো ভাগ পাঁচ তো এইখান থেকে আমরা হচ্ছে পনেরোটা রেডিওর দাম বের করতে গেলে পনেরো দিয়ে আমাদের উপরে গুণ দিতে হবে এগারো হাজার পাঁচশো গুণন পনেরো ভাগ পাঁচ তো এটা দিয়ে আমরা যদি এটাকে কেটে দিই তিন পাঁচা পনেরো এখন তিন দিয়ে গুণ করে দিই তিন শূন্য শূন্য তিন শূন্য শূন্য তিন পাঁচা পনেরোর পাঁচ হাতে এক তিন ওকে তিন একে চার আর তিন ওকে তিন চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা যেটা ঘ নাম্বার অপশনে ছিল এটাই হবে রাইট অ্যান্সার এরপর আমরা লাস্ট অঙ্ক দেখছি যেটা নয় নম্বর অঙ্কটা তো এইখানে ইংলিশে দেওয়া ছিল অঙ্কটা যাই হোক আমাদের বুঝে করতে হবে তো একই ডিজাইনের অনেকটা মনে হয় দ্য প্রাইস অফ সিক্স কাউস অ্যান্ড ইলেভেন গোটস ছয়টা গরু আর এগারোটা ছাগলের মোট মূল্য দেওয়া আছে অষ্টাশি হাজার পাঁচশো নব্বই টাকা ইফ দ্য প্রাইস অফ ওয়ান গোট একটা ছাগলের মূল্য ছয়শো নব্বই টাকা হোয়াট ইজ দ্য প্রাইস অফ ইলেভেন কাউস তো একই থিম এইখানে যে একটা ছাগলের দাম দেওয়া আছে এখান থেকে আমাকে আগে এগারোটা ছাগলের দাম বের করতে হবে তো এইভাবে আমরা লিখি দ্য প্রাইস অফ ওয়ান গোট ইজ এটা ছিল ছয়শো নব্বই টাকা তো এইখান থেকে আমরা হচ্ছে যে এইখানে জয়েন্ট অবস্থায় এগারোটা ছিল এই এগারোটার দাম বের করলে এটা দিয়ে আমরা এগারো দিয়ে গুণ দেব তো এগারো শূন্য শূন্য নয় এগারো নিরানব্বই নয় হাতে নয় ছয় এগারো ছেষট্টি 
67 68 69 70 71 72 73 74 75 তো আমরা আরেকবার চেক করে নিই একটু 1100 9 1199 9 হাতে থাকে 9 হ্যাঁ 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 তো এখন এই যে জয়েন্ট অবস্থায় যেটা আছে এখান থেকে আমরা যদি 11টা ছাগলের দাম বিয়োগ দেই হ্যাঁ তাহলে 6টা গরুর দাম বের হয়ে আসবে তো এখানে আমরা লিখি দা প্রাইস অফ 6 কাউস ইজ তো এইটা থেকে আমরা এটা মাইনাস করে দেব 88000 590 माइनस होच्छे 7590, सो इट आम्र बियोग कोरी पाँच अच्छे पाँच पाँच में लेगलो शून्नो 7800 बे एक तो इट आ तो इट हलो छोटा टा गोरुड़ दाम आम्र पेगलम नेक्स्ट एक हंते के आमदेर अगर उटा गोरुड़ दाम बेर कुर्ते बोला हुए चे तो ये लाइन टाम्र एक टू नीचे नियाशी जे सिक्स काउंस एयर प्राइस এটা আমরা একটু লিখে দেই লিখিত হলে তো এইভাবেই করতে হবে দা প্রাইস অফ 6 কাউস হ্যাঁ তারপরে একটার দাম বের করলে এটা ভাগ হবে 81000 ভাগ হচ্ছে 6 তো এখান থেকে 11 11টা গরুর দাম চাওয়া হয়েছে তো 11 দিয়ে আমরা গুণ করে দেব 1 2 3 গুণ 11 ভাগ হলো 6 তো সে ক্ষেত্রে 6 দিয়ে যদি এটা কাটাকাটি হয়ে যায় তাহলে হবে হ্যাঁ হবে হয়তো বা 6 দিয়ে যদি আমরা এটাকে ভাগ করে দেখি 3 तो एटी चिलो मुलो तो आमादेर आजकेर पाटेर क्लास जारा चैनेल ले सास्क्राइब करो नी रिक्वेस्ट को वो सास्क्राइब करते जोन्नो बाद